আসসালামু আলাইকুম আজকে একটু গরুর চাপ করব চাপ রান্না করব বা চাপ বানাবো সাথে লুচি হবে সুজির হালুয়া এটাই আমাদের ডিনার তো বাজার থেকে চাপের মাংস আনতে বললাম তো সাথে মাংস এসেছে কিন্তু হাড় আসে নাই চাপের মাংসর তো একটা এই যে এই জায়গায় একটা হার থাকে তো ওইটা আসলে সব সময় তো এরকম অনেক ভোরবেলা গেলে তখন পাওয়া যায় হয়তো অন্য কেউ কিনে নিয়ে গেছে আমার প্ল্যান ছিল যে আমি নেহারি রান্না করব তো নেহারির জন্য যে পায়ের হার সেটাও পাওয়া যায় নি এটা একটু ছোটো ছোটো সাইজ হবে তারপরেও এটা কাটতে সুবিধা সবচেয়ে ভালো হইতো দোকান থেকে যদি চাপের মাংস কেটে আনতো হয়তো আমার হাজব্যান্ড চিন্তা করছে যে আমি কাটতে পছন্দ করব তো সেই জন্য ওরা এত সুন্দর করে কেটে দেয় বলার মতো না ওদের তো কাজই এটা যে ছাটগুলো থাকবে ওগুলো দিয়ে আমি অন্য কিছু করে ফেলবো জিনিসপত্রর এত দাম যে একটু ভালো কিছু খেতে হলে না মানে কিনতেও যেরকম কষ্ট হয় সবারই এটা সবাই মনে করে শিল্পী মানুষ অনেক টাকা পয়সা এরকম কিছু না দ্রব্য মূল্য যখন বাড়ে সবার উপর যারা সৎ যাদের সৎ পয়সা ঘুষ নাই দুর্নীতি নাই চুরি নাই তাদের সবার উপর আসলে অনেক বড় একটা চাপ পড়ে আমার চাপটা এক একটা এক এক সাইজ হবে কোনো অসুবিধা নেই সব তো পেটেই যাবে এই যে মানে চাপের একটা মোটামুটি একটা মাপ এখানে একটা হাড় থাকে প্রথমেই বলেছি আমি হাড়টা পাই নাই তারপরেও খাওয়া হবে হাড়টা থাকলে একটু দেখতে সুন্দর লাগে আর খেতেও হাড় হাড়টা একটু চেঁচে চেঁচে খেতে ভালো লাগে এই যে সাইজটা এটাকে আমি একটু কেচবো তারপরে আবার একটু থেতো করব করলে তখন আর একটু বেড়ে যাবে এখন আমি এটাকে পানিতে ভেজাবো এটা আমি ধুয়ে নিচ্ছি ধুয়ে নেওয়ার পরে তারপরে আবার অনেকক্ষণ প্রায় মিনিট বিশেক আমি পানিতে ভিজিয়ে রাখবো প্রায় বিশটা টুকরা হয়েছে আমাদের সবার ডিনারের জন্য একদম ঠিক আছে এটা ভিজুক তারপরে আমি আসছি এমনিতেই তো পাতলা করে কাটা অনেক বেশি কেচতে হবে না আর তারপরে তো আবার থেতো করে নেব এটা আমার খুব প্রিয় একটা জিনিস আমার দাদির হাতের দাদি বলেছিলেন তার মার হাতের হামান দিস্তা আমার দাদি সাথে রাখতেন কিন্তু কখনো তাকে এটাতে পান ছেচে খেতে দেখি নাই 
আমি দাদির কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসছি এখন যেরকম এটা ছেঁচা খেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে আবার যখন এটাকে তেলে দেয়া হবে তখন আবার একটুখানি ছোট হয়ে যাবে এইভাবে আমি সবগুলো ছেঁচে নিব এই যে আমি মাংসগুলো শুকনা করে ফেলে তারপরে থেতো করে নিয়েছি প্রথমে কেচে নিয়েছি তারপরে থেতো করে নিয়েছি এখন আমি যেটা দিব যেটা মাখাবো সেটা হলো আদা রসুন বাটা কাঁচা পেঁপে খোসা সহ কাঁচা পেঁপে বাটা আর আমি সামান্য একটু মধুও দিব মধু দিব মধু দিলে ম্যারিনেশনটা খুব বেশি ভালো হয় আর এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন কাবাব চিনি এই যে কাবাব চিনি চেনার উপায় হলো এই যে একটা সবাই আমি জানি কেউ কেউ চেনেন তারপরেও বলছি এটা একটা একটা ডাটা থাকে আর এগুলো হলো গোলমরিচ এটা ভাজা ধনিয়া গুঁড়া জিরার গুঁড়া এটা হলো জয়ফল জয়ত্রী আমি জয়ফল খুব সামান্য একটু দিয়েছি কারণ এটার গন্ধটা খুব তীব্র হয় এটা রাঁধুনি আস্ত রাঁধুনি এটা আমি এটাকে ভাজবো এটা কাঁচা কালো এলাচ সাদা এলাচ আর দারচিনি আর এরপরে আমি শুকনো মরিচের গুঁড়া দিব দিয়ে লবণ দিয়ে মাখাব আমি লুচির জন্য ময়দা রেডি করে নিচ্ছি খামির করে নিচ্ছি এক চিমটি চিনি দিব তারপরে এটা যখন মাখাবো মাখানের আগে তেলটা এরকম মেখে নিব একটু বিস্কিটের গুঁড়ার মতো এরকম হয়ে যাবে তখন একদম নর্মাল টেম্পারেচারের পানি দিয়ে আমি এটাকে মাখাবো সবসময় মনে রাখবেন যে লুচিরতে যদি আপনি বেশি তেল দেন তখন একদম বেশি খাস্তা হয়ে মচমচা হয়ে যাবে কিন্তু লুচিটা তো আসলে একটু নরম ফুলকো লুচি যেটা তুল তুলে ফু একদম বলের মতো ফুলবে এরকম হলেই বেশি ভালো লাগে ওই নিমকির আটাতে নিমকির ময়দাতে অনেক বেশি তেল দরকার পড়ে আর আর একটা ব্যাপার হলো যে আমি ময়দা ব্যবহার করি নাই আটাই ব্যবহার করেছি কারণ আজকাল যেগুলো রেডিমেড আটা পাওয়া যায় সেগুলো মোটামুটি ময়দার কাছাকাছি তো ময়দা তো ময়দা এবং এই যে ইয়ে ছাড়া ভুসি ছাড়া আটা আসলে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না আমরা মাঝে মাঝে গ্রাম থেকে গম কিনে ভেঙে এনে খাই একদম ভুসিটা সহ ওটা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো চেষ্টা করি আর কি যতটুকু ভালো থাকা যায় মশলা দিয়ে দিচ্ছি এই যে পেঁপে বাটা এটা খোসা সহ এটা আমার একদম গাছের পেঁপে খোসা সহ এটা বা যখন বাজার থেকে আনবেন প্রথমে ধুয়ে নেবেন তারপরে কাটার পরে আর ধুবেন না কারণ ওই কষ্টাই হলো খুব দরকারি তা আমি এটার হাফটা দিয়ে দিচ্ছি দই দইয়ের যদি বেশি পানি থাকে আপনার পানিটা একটু ঝরিয়ে নেবেন সর্ষের তেল দিচ্ছি আদা বাটা রসুন বাটা লবণ দিচ্ছি লাগলে আমি 
লবণ আরো লাগবে যেহেতু এটা বাচ্চারা কেউ খাবে না আমি শুকনো মরিচ গুঁড়া দিচ্ছি আর আর তো আর অন্য কোনো ঝাল হবে না অন্য কোনো ঝাল দিচ্ছি না তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে এই এখানে যে সমস্ত মশলা এর আগে দেখালাম সেখানে তার ভিতর তো ঝাল আছে মধু দেই মধুটা কিন্তু কোনো মিষ্টি স্বাদ আনবে না মধু ম্যারিনেট করতে সাহায্য করবে এবার আমি আলতো হাতে এটা মাখাবো বলছি আলতো হাতে কিন্তু মাখানোর পরে যে হাতে একটা জলা শুরু হবে না একদম অন্যরকম একটা জলা অন্তর দহন আমরা এবার যখন বগুড়া গিয়েছিলাম তখন একটা চাপ মানে খুব নাম করে একটা দোকান সেখানকার দোকানে আমি দোকানের খাবার খুব একটা খাই না তো তারপরে একটা বিকেলে বিকেলবেলা মনে হচ্ছিল যে একটু শহরে যাই শহরের মানুষ গ্রামে গেছি আবার হঠাৎ মনে হলো যে শহরে যাই তো শহরে গিয়ে কি করব একটু ঠিক আছে যাই হোক বিকেলের নাস্তা চাপ লুচে খেয়ে আসি খাওয়ার পরে আমি আর আমার ছেলের বউ ছিল সাথে দুজনে আবিষ্কার করলাম যে লুচি এবং চাপ দুইটার মধ্যে এমন টেস্টিং সল্ট একদম ইচ্ছা মতো প্রাণ খুলে মন খুলে উজাড় করে টেস্টিং সল্ট দেওয়া আমার মনে হয় পারলে যে সাথে সালাদের মতো ছিল বা এরকম কিছু একটা ওইটার ভিতরেও টেস্টিং সল্ট টেস্টিং সল্ট অত বেশি দোষের কিছু না কিন্তু আমার কথা হলো যে খাবার এই যে গোস্ত যে গোস্তের মধ্যেই তো কত স্বাদ আছে তাই না তো টেস্টিং সল্ট না দিলেও চলে আসলে আমি যে মাখানো হয়ে গেল মোটামুটি আমি এটাকে ম্যারিনেট হওয়ার জন্য সময় দিচ্ছি এখন তো আর একটু পরে মাগরিবের আজান হবে আর তারপরে আমি যখন ভাজবো মোটামুটি আরও দুই আড়াই ঘন্টা পরে তারপরে ভাজবো এতক্ষণ সময় তো আমি ধারণা করছি যে তিন ঘন্টা খানিক ম্যারিনেট হলে জিনিসটা সুন্দর একদম পুরোপুরি ভিতরে বাইরে কোনো জায়গায় কাঁচা থাকবে না ঠিকঠাক মতো হবে এটা আমি কোনো গরম জায়গায় রাখার দরকার নেই এমনি ঢেকে রাখব সুজিটা রান্না করে নেই দুধে একটু ঘন দুধে ডিমটা ফেটে রাখলাম এবার আমি সুজিটা আগে প্রথমে শুকনা ভাজবো এই সুজি ভাজাটা অনেক সময় মনে হয় যে হয়ে গেছে কিন্তু এটা সময় ধরে ভাজতে হয় একদম ভাজার পরে লাল হয়ে যাবে তারপরে আমি রান্নাটা শুরু করব সুজিটা যখন ভাজব তখন এরকম এই যে লাল লাল হয়ে যায় মনে হবে যে পোড়া লেগে গেল কিন্তু ওইটাতেই একটা সুগন্ধ হয় দুইটা এলাচ দুই টুকরা দারুচিনি ঘি দিচ্ছি এটা একদম 
আমরা অনেক দিন থেকে খাই আমার ছেলের বিয়ে মেয়ের বিয়ে তো আমি এখান থেকে ঘি এনেছি এটা টাঙ্গাইলের জামুরকির ঘি কালিদাস মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ঘি খুবই অসম্ভব একই রকম স্বাদ একই রকম গন্ধ এই এই সুজিটাতে না আসলে একটু মানে তেল ঘি বেশি ব্যবহার করতে হয় কিছু করার নাই এটা আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি কারণ যাতে আর পোড়া না লাগে এখন আমি এখানেই গরম পানিটা দিব চিনি দিলাম ওই দুধটা দিলাম এটাকে একটু চট জলদি করতে হবে এখন এরকম মনে হচ্ছে তারপরে একটু পরে ঘি তেল ভেসে উঠবে হয়ে গেল আমার সুজি হালুয়া ঘিয়ের সুগন্ধে মৌ মৌ করছে এটা লুচি দিয়ে পরাটা দিয়ে অথবা এমনিও ঘিটা যদি বাদ দিই তাহলে এটা খুব সহজ পাচ্ছ আমি ঘি ছাড়াও রান্না করি ঘি এবং দুধ ছাড়াও রান্না করি আর একদিন ঘি আর দুধ ছাড়া সুজি রান্না করে দেখাবো ওই যে তেলটা উঠে আসছে এটা হয়ে গেছে চুলটা বন্ধ করে দিলাম এখন আমার এই ফার্মেন্টেড ইয়া গোস্তটার মধ্যে আমি যে একটা ব্যাটার তৈরি করেছি এটা আমি দিব অন্যরা তো এরকম ডুবে ডুবে ভাজে ডিপ ফ্রাই করে আমি শ্যালো ফ্রাই করব আর এই ব্যাটারটা আমি এখন এখানে পুরাটা দিব না এতগুলো লাগবে না এটা দিয়ে আবার একটু মেখে নেব ভিতরে ভিতরে চলে যাবে ভোটটা আমি আর সাথে একটা চিকন আলি এটা একটু ধীরে ধীরে হোক হতে থাকুক তারপরে উল্টিয়ে দেব
এটা মোটামুটি ডিপ ফ্রায়ও না শ্যালো ফ্রায়ও না মাঝারি ভাবে মাঝারি তেলে ভাজা হচ্ছে এটা আমরা বেসনে ডুবিয়ে বেসন আর কর্নফ্লাওয়ারে ডুবিয়ে ভাজছি এই যে আমার ফুল কলুচি ফুল কলুচির মজাই আলাদা পরাটার এক রকম মজা আর ফুল কলুচিটার আবার আর এক রকম যদিও গরমের মধ্যে তেলে ভাজা জিনিস না খাওয়াই ভালো তৈরি হয়ে গেল আমার নিজস্ব পছন্দের চাপ মানে চাপের যে একটা রেসিপি আছে যেটা রেস্টুরেন্ট ফলো করে সেটা থেকে একটুখানি ভিন্ন আমার চাপটা একটুখানি সফট সফট হয় একটু ময়েশ্চার থাকে একটু কারণ আমার বাসায় সবাই একদম ক্রাঞ্চি এরকম ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বা চিকেন ফ্রাইয়ের মতো ওরকম কর করে ওরকম কেউ পছন্দ করে না তো এটা এক রকম আর ওই মাংসটা আর একটু বেশি ম্যারিনেট করে আমি এখানে হাড়ি কাবাবের মতো একটা কাবাব তৈরি করেছি এটাও বেশ মজার সাথে আছে লুচি এবং ঘিয়ের সুজি তো কথা হলো যে আমি যাই কিছু রান্না করি সেটা যার কাছ থেকেই শিখি মায়ের কাছে শাশুড়ির কাছে এখন তো আমার ছেলে মেয়েরা তারা অনেক ভালো রান্না করে ছেলে ছেলের বউ মেয়ে মেয়ে জামাই সবাই রান্না করে তাদের কাছ থেকেও আমি শিখি এবং বিদেশে যখন রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করি সেই খাবারের সব ইনগ্রিডিয়েন্টস তো আর বাংলাদেশে পাওয়া যায় না তখন হাতের কাছে যা পাওয়া যায় সেটা দিয়েই আমি আমার মতো করে চেষ্টা করি সবচেয়ে বড় কথা হলো নিজের পরিবারকে পরিতৃপ্ত করা নুন ঝাল তেল সঠিকভাবে দেয়া এবং সবাই যাতে চেটেপুটে খেয়ে নেয় এবং খাওয়ার শেষে বলে আলহামদুলিল্লাহ সেখানেই সার্থকতা আমি চেষ্টা করি কখনো আমার নুন দিতে ভুলে যাই কখনো কিছু হয়তো ঝাল একটু বেশি হয়ে যায় মানুষ তো তারপরও আমি চেষ্টা করি আমি রান্না করতে খুবই ভালোবাসি তো যাই হোক সবাই ঘরের খাবার খাবেন এবং আল্লাহ আপনাদের সবাইকে অনেক ভালো রাখুক অনেক সুখে রাখুক সবার জন্য অনেক দোয়া আমার এবং আমার পুরা পরিবারের জন্য সবাই দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম